لابتوب بشاشة من ايسوس والسامسونج جالكسي ام 51 جهازين بالفعل من الخيارات الممتازة جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ونعم فيديو في جهازين الام 51 من سامسونج ولابتوب الايسوس زين بوك 14 الجهازين هذول جابوا بخصائص جدا ممتازة فهنا نتكلم عن الفئة المتوسطة وهناك نتكلم عن الفئة العليا من ناحية اللابتوبات فخلوني أبدأ بالام 51 وبسم الله أكثر مواده مصنوعة من البلاستيك وخلال المراجعة ومع الوقت لاحظنا أن الخلفية تخدشت شوي فيبيلكم على طول تستخدموا الكفر لحماية الجهاز الجهة الخلفية أيضا لازم أوضح أنها عاكسة زي المراية تقريبا وأيضا تجي بحواف مائلة مع مستطيل طولي يحتوي على الكاميرات الخلفية الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بدائرة صغيرة في المنتصف تحتوي على الكاميرا الأمامية وعموما سامسونج تسميها الشاشة الانفينيتي أو ديسبلاي الجوال سمكته 9.5 ملم ويعتبر سمكة كبيرة نوعا ما وبرضه وزنه حوالي الربع كيلو 213 جرام المعالج هو الكوالكم سناب دراجون 730 جي ب 8 أنوية اختبار الجيك بنش عطانا في النواة الواحد 547 نقطة وفي الأنوية المتعددة 1801 من النقاط قدامكم مقارنة بينه وبين هواتف أخرى من نفس هذه الفئة السعرية في تجربة لعبة بابجي اشتغلت بسلاسة ممتازة على الإعدادات العالية الجوال يدعم نمط الجيم بوستر اللي من خلاله حيحسن الأداء في الألعاب وبرضه يمكنكم من معرفة أداء البطارية ومراقبة الحرارة مع إمكانية التقاط صور وتسجيل الفيديو أثناء اللعب بطارية الجهاز 7000 ميلي أمبير واضح بفئة الام سامسونج قاعدة تركز على هالرقم ففي جوال ثاني إن شاء الله في الطريق المفروض برضه ب 7000 ميلي أمبير ومن سامسونج فخليكم مشتركين ومفعلين التنبيهات عشان تشوفوا مراجعة هذا كل جهاز قدرة الشحن هنا 25 واط ويعتبر شحن سريع وبرضه حسب كلام سامسونج بيعطيكم الجهاز 34 ساعة من مشاهدة المحتوى أو حتى 64 ساعة من المكالمات حجم الشاشة 6.7 إنش بدقة الفول اتش دي بلس هي من نوع السوبر أمليد بلس تجي بأبعاد ال20 على 9 والشاشة بتردد ال60 هرتز ويعتبر منطقي على هالفئة الجالكسي ام 51 يجي بأربع كاميرات خلفية 64 12 ميجا بكسل بزاوية عريضة وتعطي زاوية رؤية 123 5 ميجا بكسل لتصوير الماكرو و5 ميجا بكسل للعمق والكاميرا الخامسة أمامية هي كاميرا بدقة 32 ميجا بكسل أروح لتجربة التصوير في العدسة الأساسية يقدم تفاصيل وجودة جيدة جدا مع ألوان مشبعة أحيانا تكون مائلة للبرودة وأحيانا تكون حارة بشكل عام النتائج هنا مرضية في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 123 درجة والتفاصيل اللي يقدمها مرضية مع ألوان مشبعة وحارة. قبل ما أكمل تجربة التصوير ترى الجوال بحوالي ال1200 ريال وهذه العملات الأخرى الفكرة يا جماعة أنه هالجهاز ينافس الفئة الاقتصادية الدنيا بس خصائصه نوعا ما مرة ممتازة وحتشوفه مع الكاميرا وسويت لكم فيديو في عشر جوالات كل العشر جوالات دون ال200 دولار اللي دون ال800 ريال تقريبا فيمديكم أيضا تشوفوا هذاك الفيديو إذا تبوا خيارات اقتصادية جدا أكمل تجربة التصوير الجوال يدعم التقريب باستخدام العدسة الأساسية إلى عشر مرات ولكن باستخدام السوفتوير وهنا الجودة حتكون أقل لأنه التقريب هنا رقمي في تصوير البورتريت تغبيش بين جيد وجيد جدا لأنه العزل جودته متذبذبة وقد يختلف بحسب الظروف ولكن مجملا يؤدي الغرض في التصوير الليلي يسحب الإضاءة بشكل مقبول والتفاصيل متذبذبة وأحيانا ممكن تكون عادية وهالشيء يعتمد على المكان والشيء اللي قاعد تصورونه يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية يقدم جودة بين الجيدة والمقبولة والاهتزاز عالي نوعا ما يدعم ميزة السوبر ستيدي ثبات العالي واللي يقدم ثبات أفضل في الحركة لكن يصور بدقة أقل اللي هي الألف وثمانين وبصراحة ترى تعتبر مرة ممتازة الدقة لتصوير اليوم العادي وثلاثين إطار في الثانية في تصوير الكاميرا الأمامية يقدم نتائج جيدة مع وجود تنعيم خفيف على البشرة وفي البورتري اللي هي العزل صور الشخصية يقدم صورة جميلة ولكن العزل متذبذب ويعتمد على ظروف التصوير نصيحة دائما خلوا الإضاءة عندكم الجوال بالكاميرا الأمامية هو اللي يأخذ لكم الصورة وكذا حتلاقوا التغبيش دائما أفضل بإذن الله الإضاءة مو من وراكم من أمامكم الإضاءة جاية عليكم غطوا الشمس يعني الذاكرة العشوائية في الجهاز 8 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا يدعم تشغيل شريحتين وكرت مايكرو اس دي النظام التشغيلي هو الأندرويد 10 بواجهة الـ One UI من سامسونج إصدار 2.5 غنية عن التعريف تعتبر خفيفة وسهلة وبرضه متجر التطبيقات في الجوال هو جوجل بلاي ومتوافق مع خدمات جوجل بالكامل 
الجوال يدعم البلوتوث 5 والواي فاي بالتردد الثنائي ايضا ويتوافق مع خدمات الدفع حق تقنيه الان اف سي الجالكسي ام 51 يمتلك مستشعر البصمه مدمج في زر التشغيل وبعد التجربه يقدم استجابه عاليه وبرضه يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صوره وليس 3 دي ولا ينصح بها لانها غير امنه الصندوق يجي فيه الشاحن السريع كابل الشحن وسماعات للاذن وما يجي معاه كفر فهنا اساس كذا قلت لكم في البدايه لازم تحموا استثماركم وحطوا عليه كفر من ناحيه السعر فتقريبا 1275 ريال امامكم العملات الاخرى وهذا السعر كان وقت ما سويت الفيديو الجوال من مزاياه بطاريه 7000 ملي امبير وشحن سريع لها البطاريه واداؤه في الالعاب كان كويس وبصراحه لهذا السعر اموره مره كويسه يعني حتى الشريحتين وكرت الذاكره يعطيكم اياها فمنافس ممتاز لفئة الاي وايضا منافس ممتاز لنفس الجوالات اللي في المتوسطة بس وش الفرق الاساسي بينه الحين وبين فئة الاي انه هناك في الاي بدأوا يركزوا على الفايف جي ويركزوا على خدمات اخرى من ناحية الواجهة والاختصارات الاشياء اللي ما عجبتني في الجهاز اتكلم عن الاصدار حق الون يو اي 2.5 وليس 3 فالمفروض يجي له ترقيه وايضا ما مداني اصور المراجعه الا تخدش معانا هنا من الاختبارات اللي تصير وتخدش من العلبه نفسها لما راجع في العلبه تخيلوا تخدش شيء غريب شوف الخدوش كيف يعني لاحظتوا انتقل الحين للزين بوك 14 اللابتوب اللي يجي بشاشتين وبصراحه الخصائص حقته متقدمه ابدا اول شيء بالشكل اللابتوب نحيف وخفيف الوزن تقريبا حجمه زي حجم ورقه الاي 4 واللابتوب اكثر المواد المستخدمه فيه من المعدن ايضا اللابتوب يمتلك معيار الحمايه العسكري ميلتري جريد اللي راح يقدم متانه وتحمل افضل في السقطات او حتى مع ارتفاع درجة الحرارة ووزنه تقريبا كيلو ربع وبرضو اللابتوب يجي بفصلات باسم ايرجو ليفت تميل لوحة المفاتيح عشان تسهل عليكم الكتابة وبنفس الوقت تحسن تجربة الاستخدام وتحسن الصوت والتبريد لوحة المفاتيح مضيئة من نوع الباكلت تشيكلت تعتبر مريحة في الكتابة ايضا التاتش باد تقدم سلاسة واستجابة جيدة وتدعم اللمس المتعدد وعلى فكرة التاتش باد بداخلها شاشة اضافية اسمها سكرين باد 2.0 هذه الشاشة تدعم اللمس وتوفر تطبيقات خاصة تسهل عملية الاستخدام زي الحاسبة والكتابة بالإصبع مع وجود متجر خاص بالتطبيقات حق هالشاشة أيضا تقدروا تستخدموها كشاشة ثانية وهنا تعدد المهام بيكون أجمل وأفضل مع هاللابتوب الشاشة الأساسية حجمها 14 إنش من نوع الـ IPS LCD مسماها Nano Edge Display تجي بدقة Full HD أبعادها 16 على 9 ومعدل السطوع يصل ل 300 نتس وبرضه الشاشة تدعم ألوان الـ SRGB بنسبة 100% المعالج i7 من إنتل الجيل العاشر رباعي النواة ويعطي 8 خطوط تردد الـ 1.8 جيجا هرتز توصلوه مع التيربو بوست إلى 4.9 جيجا هرتز المعالج الرسومي من الفيديو هو الـ MX350 بذاكرة 2 جيجا بايت من نوع الـ GDDR5 الذاكرة العشوائية 16 جيجا من نوع الـ DDR4 ومن ناحية السعة التخزينية فهي تيرا بايت من نوع الـ PCIe NVMe M.2 SSD اسم هذا كله يعني للقراءة مرة سريعة والكتابة مرة سريعة بسم الله لا قوة إلا بالله اختبار تطبيق الجيك بنش 5 عطى المعالج في النواة الواحدة 1084 نقطة وفي الأنوية المتعددة 3352 نقطة وقدامكم مقارنة بينه وبين مجموعة لابتوبات أخرى في اختبار تطبيق 3D Mark Time Spy المعالج الرسومي عطى 448 نقطة والمقارنة أمامكم مع لابتوبات أخرى نظام التشغيل هو الويندوز 10 النسخة المنزلية يدعم تطبيق ماي ايسوس ويقدم امكانيات عديدة زي معرفة حالة الجهاز تحقق من التحديثات ايضا يوفر خيارات متنوعة في تحديد الاداء المناسب للاستخدام من اكثر من سنة البرامج اللي يحطها صانع اللابتوب في اللابتوب تسمى مصطلحا بلوتوير اللي هي برامج ما انت بحاجتها واحيانا تثقل الجهاز ولكن قاعد اشوف ميول اكثر من محترفين اللابتوبات زي ايسوس وديل وام اس اي صاروا يقللوا من البلوت وير ويحطوا برامج اداره اكثر من اي شيء ترى الموضوع مستنسخ من الجوالات احسه اكثر من اي شيء ثاني لانه الجوالات فيها اداره اكثر من بلوت وير وفي واجهه تشغيليه هنا ما في واجهه تشغيليه في نظام فايش صار فيه في تطبيق اداره من ايسوس اللي انا في هاللابتوب شايف شيء مره كويس هالنهج اقرب لي من انه يحطوا لك بلوت وير وتلاقي انت شاري جهاز نص القيمة رايحة ضايعة في الهواء لأنه في بلوت وير كان يصعب الموضوع، فكويس إنه بدأت الأجهزة أو الشركات تبعد عن البلوت وير شوي. لابتوب يمتلك كاميرا ويب كام تصور بدقة 720 
وايضا تمتلك مستشعرات الاي ار وهالاثنين لما يجتمعون نعرف انه فتح القفل بالوجه وميزه الويندوز هلو حتكون مدعومه او هي بالفعل مدعومه هنا من ناحيه النظام الصوتي في اللابتوب فبتقنيات السونيك ماستر من ايسوس بالتعاون مع شركه هارمون كاردون وبعد التجربة يقدم أداء مقبول إلى عادي ويحب هذا استخدام سماعات خارجية لو يهمكم الأداء الصوتي اللابتوب يدعم تقنية البلوتوث 5 وبرضه يدعم تقنية الواي فاي 6 اللي تقدم سرعة نقل بيانات عالية وأفضل من تقنيات الواي فاي الموجودة سابقا وللتوضيح عشان تستفيدوا من الواي فاي 6 اللي في اللابتوب لازم يكون عندكم الراوتر واي فاي 6 سويت فيديوين واحد يشرح الواي فاي 6 والفيديو الثاني بالصراحة هي قائمة تشغيلية كبيرة قاعدة تتطور بأجهزة راوتر وأيضا أجهزة راوتر مش نتورك اللي هي تجمعي دي مختلفة بالواي فاي 6 مشتركوا فعلوا التنبيهات خلصوا هالفيديو روحوا شوفوا الواي فاي 6 بس خلنا نخلص هذا أول. من ناحية المنافذ فهالجهاز يمتلك من الجهة اليسرى منفذ اليو اس بي تايب سي 3.1 الجيل الثاني منفذ يو اس بي 3.1 من تايب اي الجيل الثاني وأيضا منفذ اتش دي ام اي كامل ومنفذ الشحن الجهة اليمنى فيها قارئ مايكرو اس دي منفذ يو اس بي 2.0 ومنفذ 3.5 ملم للسماعة والمايكروفون ليش نعطي التفاصيل أكثر لمنافذ اليو اس بي؟ لأنه منافذ اليو اس بي حتهمكم في الكبشرة من الأجهزة الخارجية حقة الكبشرة اللي تلتقط وتسجل صور فتحتاج 3.0 أو 3.1 عشان الالتقاط يكون مرة ممتاز فول اتش دي فوق لما تبغوا تستخدموا أشياء بسيطة مع المنافذ اعرفوا أنكم تستخدموا المنافذ البسيطة يعني الفارة خارجية تبي تشبكوها اشبكوها على اليو اس بي 2.0 ما تحتاج نقل بيانات عالي فتوضيح نوعية المنافذ دائما مهمة عشان انتم تعرفوا كيف تستغلوا الجهاز البطارية بهالجهاز تعطي اداء من 10 ل 12 ساعة ويمكن يختلف حسب القدرة والضغط اللي تحطوه عليه هالشي يعتمد على اسلوب استخدام محتويات الصندوق اللابتوب مع شاحن بقوة ال 65 واط وشنطة صغيرة واللابتوب متوفر محليا بسعر حوالي 5500 ريال وامامكم باقي العملات للسعر وقت ما سوينا هذا الفيديو الجهاز ممتاز جدا للاعمال وايضا متزن بين الاعمال والسعر ولازم نقول ان التصميم حقه مره رايق ووجود شاشتين تعطي تعدد مهام بشكل جدا كبير بس لا تحرموا نفسكم من الشاشه الثانيه تكون بالفعل شاشه ثانيه بصراحة ما تكون حقت الاختصارات، بالنسبة لي، ليش؟ أعرف أن الشاشة الثانية موجود فيها الإيميلات وأول ما يجيني إيميل أعرف أرد أو يكون موجود فيها تطبيقات أحتاج دائما أفتحها وأتابعها أول بأول، فالمزايا هذه رائقة، طيب وش العيوب؟ إذا أنتم تبغوا جهاز للألعاب فيمكن مو هذا الجهاز الأفضل والأنسب، إلا إذا أنتم قدرة الألعاب اللي تبوها متوسطة، أضيف إلى ذلك أنه التاتش باد بنسختها الثانية 2.0 أو بالأصح السكرين باد الثانية أحيانا استجابتها ما هي مرة رائعة، فعشان كذا حتى أنا أميل أنه تستخدم كشاشة ثانوية ما تكون شاشة أساسية أو أنه شاشة اختصارات وما اختصارات، فإن شاء الله أنه مع التحديثات هالموضوع يتطور ويتحسن، رغم أنه الاستجابة في العادة ما تتأثر في التحديثات، يظل هذا اللي يسموها التفكير الإيجابي، الوشفل ثينكينج، وبكذا قارنت لكم جهازين، واحد بـ 1300 ريال بدل ما تشتروا ثلاثة منه اشتروا لابتوب من ايسوس ودائما قيموا اختياراتكم وقيموا احتياجاتكم ومنها تعرفوا الجهاز الأنسب لكم هو لابتوب هو جوال أموركم طيبة إن شاء الله ودائما خليكم مشتركين والله ينفع بنا يا رب العالمين نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشوفكم على خير بإذن واحد أحد